Halo sobat trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang satu buah indikator ya yang akan kita kombinasi dengan beberapa indikator untuk memastikan uh, hasil dari indikator tersebut menjadi valid. Oke. Okay? Nah, indikator apa yang akan kita review hari ini? Yang pertama, teman-teman langsung aja untuk time frame kita gunakan time frame 15 menit. Untuk market bebas bisa digunakan apa aja all market teman-teman yang penting analisanya masuk ya. Kemudian pilih indikator, kemudian ketik trend magic indikator ya teman-teman, trend magic indikator kita klik. Nah, di sini kita rubah dulu warnanya untuk warna ininya kita ganti birunya ganti ke warna hijau. Nah, untuk cara open posisi menggunakan indikator ini itu ketika dia nge-breakout ya teman-teman ya. Nge-breakout dalam artian ya dia close di atas dari garis yang berwarna hijau ini kita open posisi di sini. Sama halnya dia ketika dia close di garis ini dia akan membentuk warna merah kemudian kita open posisi di next candle. Dan untuk indikator ini teman-teman take profit jangan terlalu besar-besar ya karena ini indikator masih perlu perbaikan menurut saya ya karena ketika teman-teman open posisi seperti ini ya ketika dia close teman-teman langsung open posisi itu salah banget ya karena di sini harus diperhatikan juga support dan resisten trend eh, apakah dia bullish apakah dia bearish ya teman-teman kita masukkan dulu indikator TM ini ya trend magic kemudian yang kedua itu ada yang namanya indikator CM sling shoot system nah ini ya kita klik oke sudah muncul nah di sini baru lebih jelas ya teman-teman ya ini biasanya saya gunakan untuk time frame panjang teman-teman nah cara open posisinya seperti apa teman-teman Uh, bisa cek dulu ya ini market apakah bearish atau bullish teman-teman buka di time frame panjang kemudian buka daily ya jika mau open posisi pastikan market ini nah seperti ini ya teman-teman ya ini sedang uh, uptrend ya di sini saya akan kotakan dulu ya nah, ini ya di sini uptrend tapi posisi candle ini ya teman-teman posisi candle ini terjadi candle bearish ya Candle bearish, yang artinya candle yang ini ya, ini menjadi acuan kita ya teman-teman ya. Ini ya, dia sudah mau menyentuh ini teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita udah tahu ya, ini akan turun teman-teman ya. Turun dalam artian kita lihat tempran panjangnya ini masih kuat naik ya teman-teman. Jika kuat naik seperti ini kita jangan op coba untuk open posisikan sell ya karena dominan dari candle ini adalah candle hijau oke okay? dan berada di area ini ya dari sini udah trend lainnya trend naik ya. kemudian kita balik lagi ke time frame 15 menit nah di sini teman-teman cara open posisinya seperti apa oke okay. kita akan lihat ya teman-teman ya kita tarik dulu. Nah, untuk cara open posisinya, teman-teman ya, cara open posisinya, teman-teman perhatikan garis yang ini ya. Saya akan beri gambar kotak di sini ya, ini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman harus diperhatikan juga ketika mau open posisi di sini, pastikan ya, teman-teman ya, di sini sudah terbantu yang namanya candle bearish. Ini ya. Candle bearish lebih tepatnya ini sudah membentuk ya di sini ya ini ini sudah membentuk area akan terjadinya penurunan ya titik-titik di atas ini ya memberi fungsi bahwa tren ini sudah uh, akan berubah menjadi bearish teman-teman ya perhatikan di sini ya Ketika titik-titik hijau di bawah ini sudah tidak ada, ini artinya sudah melemah dan dia akan e, terjadi pembalikan ya. Seperti ini. Ketika ada muncul e, area yang ini teman-teman ya. Ini ya. Berwarna merah ini di atas. Teman-teman tunggu sinyal yang ini ya. Sinyal yang ini baru open posisikan sell. Di sini ya. 
kita lihat take profitnya seperti biasa saya tidak mengajarkan teman-teman untuk take profit besar-besar ya kecuali modal kalian besar ya silahkan di sini bisa profit sampai 18 ya stop lossnya juga ini gede teman-teman ya karena di sini kita taruhnya kan di, di 3 sampai 4 dolar ya oke sampai situ teman-teman paham ya e, untuk penjelasannya nah, untuk open posisi yang valid itu seperti ini ya memiliki kriteria kriteria di sini terjadi penurunan ya indikasi penurunan kemudian yang kedua ini sudah terbelah atau kuncup ya teman-teman ya atau membentuk ini sudah berubah tren ya ya kan teman-teman lihat ya di area sini oke di sini sudah menjadi ter pembatas ya ini sudah berubah teman-teman jangan langsung open posisi ya tunggu sinyalnya dulu ya ini kan sudah menyentuh area ini ya area ini sudah di tuh ya kan kemudian dia cruise di bawah dan menembus area yang ini teman-teman yang trend magic ini teman-teman ya. bisa open sell di sebelah sini oke okay. habis itu paham ya nah untuk kriteria buy yang valid ya kita bicara yang valid dulu ya teman-teman ya ya nggak bingung saya clear dulu hilangkan gambar ya untuk buy yang valid ya menunggu sebentar di sini enggak ada untuk buy yang valid itu ada di sebelah ini ada nih teman-teman cuma kecil ya kita cari yang besar ya set set oke oh, oke okay, oke okay, oke okay, okay. nah di sini ada teman-teman ya teman-teman lihat sendiri oh, ini ini sangat riskan ya kita skip dulu ya ah, yang ini ya teman-teman ya di sini ya di sini ini 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 nih, 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 nih. sesuai dengan kriteria yang tadi ya di sini terjadi pemutusan ya ini ya ini 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 ini, 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 ini ya oke saya gambarin kotak ini biar gak biar gampang ya di sini tadi uh, sebelum tren ya ini adalah tren turun ya kemudian tren ini sudah berakhir ya sudah berakhir ya sini sudah membentuk indikasi akan terjadi kenaikan oke okay? di sini ya terus muncul aba-aba ini ya aba-aba ini kita tunggu dia plus di atas garis yang trend magic ini teman-teman ya trend magic kemudian di sini sudah bersilang ya artinya ini sudah muncul dan sudah berubah warnanya dari yang warnanya merah kuncup menjadi warna itu kita tinggal tunggu sinyal dia plus di atas sini teman-teman ketika plus ya ketika plus teman-teman open di posisi di sebelah sini oke okay? open posisi buy stop loss seperti biasa saya mengajarkan yang kecil-kecil aja teman-teman ya stop lossnya kita taruh di area support sini oke okay. Nah, take profitnya kalau kita mudah besar ya kita dari itu ya lumayan 20 sampai 23 dolar ya teman-teman ya ini cukup cukup lumayan cuman take profit saya sarankan teman-teman ya saya sarankan teman-teman itu untuk bikin jurnal sekali lagi jurnal ya dan saya akan beritahu caranya open posisi ya bisa opennya tuh seperti ini teman-teman biar uh, terhindar dari stop loss ya teman-teman pastikan kalau mau open posisi ya jangan langsung di perpindahan candle seperti ini ya tunggu dia turun dulu kalau dia nggak turun-turun ya teman-teman bisa langsung entry tapi kalau misalkan dia turun dulu membentuk candle merah teman-teman cari pertengahannya ya pertengahannya biar nggak kena stop loss baru teman-teman pasang stop loss oke okay. baru take profitnya kalau teman-teman di 3 dolar ya kita cari sampai 3 dolar oke okay, di sini nanti kalau misalkan udah profit teman-teman bisa tarik stop lossnya sampai di area di atas ya jadi kalau misalkan udah di area di atas teman-teman bisa tinggal kalau mau time frame panjang yang penting teman-teman udah uh, taruh take profitnya berapa oke okay? sampai situ paham ya nah itu tuh sinyal yang valid seperti itulah gambarannya oke okay? Dan next teman-teman next ya untuk sinyal yang tidak valid teman-teman ya untuk sinyal yang tidak valid itu adalah sinyal yang seperti ini teman-teman mana ya kita cari dulu ya sinyal yang tidak valid ya valid valid 
dan tidak valid. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini sinyal tidak valid, teman-teman. Kenapa tidak valid? Di sini tidak ada perpotongan, teman-teman. Di sini jauh banget perpotongannya ya di sini ya. Kemudian di sini ini sudah uh, ini belum close di atas garis yang ini, teman-teman. Trend magic ini ya. Belum close di atas ini. Oke. Okay. Belum close kemudian dia masih belum persilangannya jauh di sini ya. Kemudian di sini juga masih jauh, masih di atas sini. Jangan sekali-sekali entry di sini karena apa ya? Takutnya teman-teman ini terjadi pembalikan arah ya, dia langsung turun ya. Ini eh, apa namanya? Val, eh, tidak valid ya. Tidak valid. Oke, okay, teman-teman. Untuk yang sel juga kita cari ya, untuk yang sel kita cari ya, teman-teman ya. Hilangkan gambar, kita cari yang sel yang tidak valid ya. Tidak valid, kita lihat sel-sel yang tidak valid. Oke. Okay. Nah, di sini juga ya, ini terdapat sinyal tidak valid ya. Karena dia belum close di area yang ini, trend magic yang ini, teman-teman. Harusnya dia close di sini, teman-teman. Ya. Dan di sini harusnya ada perpotongan, teman-teman. Ya, perpotongan dan sinyal ini sampai sini birunya, hijaunya ya. Kemudian merahnya baru indikasi di sini, baru bisa open posisikan sel turun ke bawah. Yang ini dia ya, ini close di sini, baru open sel. Ya. Nah, e, untuk dua indikator ini, kalau teman-teman masih bingung, saya akan tambahkan lagi satu untuk memperkuat analisa ya. Di sini saya bagikan secara gratis, mudah-mudahan membantu sesama ya buat teman-teman yang masih galau e, trading. E, menggunakan analisa sendiri masih bingung dan takut open posisi pas open posisi malah loss dan pas uh, open posisi juga kadang profit ya tiba-tiba nantinya loss seperti itu ya yang penting kalian cukup gunakan satu teknik kalau memang uh, sesuai dan dirasa bagus untuk analisa sendiri teman-teman bisa pakai itu terus-terusan ya sampai benar-benar teman-teman paham momennya oke okay? Di sini saya akan tambahkan satu buah indikator lagi yang bernama eh, apa namanya? Saya lupa namanya. Ini ya. CM MACD Custom Indicator by Chris Madi. Oke. Okay. Nah, ini ya. Di sini teman-teman gunakan yang ini ya. Ini sebagai alat bantu ya, alat bantu dalam artian untuk open posisi ya, sinyal valid ketika di sini ada yang namanya bulatan berwarna merah SCD kemudian di sini di sini juga ada sinyal ya di sini ada sinyal teman-teman sinyal sel dia close di bawah ini kita open posisikan sel ya oke 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 di sini udah mantap banget ya sinyalnya ya Dek profitnya kecil-kecil aja nggak usah banyak-banyak ya kecil-kecil kecil-kecil tapi trade per hari 2 sampai 3 trade ya sudah cukup ya 5 kali 3 udah 15 dolar teman-teman ya udah lumayan banget ya tapi sekali lagi take profit itu jangan terlalu besar-besar ya kalau untuk pendepo receh atau modal minim ya yang mau profit usahakan bikin jurnal stop loss take profit diatur oke okay? kemudian untuk sinyal buy kita cari yang ada sinyal buy-nya ya. Nah, di sini teman-teman ya, sinyal buy ya. Di sini muncul bulatan berwarna hijau, saya tandain biar teman-teman nggak -teman bingung. Di sini ada warna hijau. Ya, sini ada warna hijau. Oke, teman-teman. Kemudian ya, di sini juga terjadi indikasi ya, indikasi di sini ada persilangan ya. Kemudian ini close di atas open posisikan buy di sini teman-teman buy oke okay, take profitnya push oke okay, mantap sekali ini indikator yang benar-benar mantap ya menurut saya pribadi saya sudah review saya sudah cek dan cara open posisinya juga menyesuaikan dengan uh, gaya trading teman-teman masing-masing kalau teman-teman menggunakan indikator ini pastikan take profitnya jangan terlalu besar ya dan stop lossnya juga dibatasi teman-teman kalau yang ini 4-5 dolar stop lossnya oke okay? Teman-teman untuk cara open posisinya itu aja kita tinggal tunggu sinyalnya. Di sini ini nggak valid ya teman-teman. Nah, di sini kan ada warna merah. 
Nah, dia close di bawah sini. Kalau tidak ada sinyal, tidak usah open posisi. Jangan tergesa-gesa. Ya, oke. Okay? Nah, kita lihat ya, indikatornya ini cukup mantap, teman-teman. Oke, okay, segitu aja cara open posisinya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga uh, indikator-indikator yang diberikan di channel ini itu dapat membantu teman-teman dalam menganalisa market. Ya, ya gitu aja di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat. Karena kalau video ini tembus sampai 100 views, ya saya akan buatkan atau saya akan berikan informasi terkait dengan uh, indikator trading view yang gratis. Akurasinya mantap ya. Sudah saya review juga kalau misalkan uh, saya review itu tidak namanya tidak rekomendasi, ya, saya tidak akan publikasikan karena apa saya tidak mau di channel ini ada indikator yang uh, tidak valid ya terba apalagi membuat teman-teman uh, bingung dalam trading segitu aja video kali ini jangan lupa like comment and subscribe sekali lagi ya teman-teman yang belum subscribe subscribe teman-teman karena dari situ teman-teman bisa membantu channel ini terus berkembang oke okay? bye bye see you next time teman-teman